దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడు బాగుండాలని మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీరు చేయించినటువంటి ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మేము మరి చక్కగా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడుతున్నాడని మిమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నాడని మీరు చెప్పే మాటలు మమ్మల్ని ఎంతగానో ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాయి నిజంగా చాలా సంతోషాన్ని మా ఆత్మలో మాకు కలిగిస్తూ ఉన్నాయి అందును బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపణ బట్టి గడిచిన దిన మందు ప్రియుల దేవుని బిడ్డలారా మనం గాడ్స్ హెడ్జెస్ దేవుని కంచెలు దేవుని యొక్క కంచెలు అనే అంశాన్ని మనం ప్రారంభించి ఉన్నాం నేటి దిన మందు కూడా అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి చూడండి మూలవాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోగు గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినని మనం చదువుదాం నీవు అతనికి అతని ఇంటి వారికి అతనికి కలిగిన సమస్తమునకు నువ్వు చుట్టూ కంచ వేసితివి కదా నీవు అతని చేతి పనిని దీవించు చుండుట చేత అతని ఆస్తి దేశములో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడమైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి మీకు వందనాలు నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ప్రభు మీ ప్రియులైనటువంటి బిళ్ళలందరితో కలిసి అల్పుడైన నేను నీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించడానికి నీవు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు చదివి చెల్లిస్తూ ఉన్నాను నాతోనూ ప్రభు మీ ప్రియ బిడ్డలతోనూ మీరు ఈ లేఖనం ద్వారా మాట్లాడండి మమ్మల్ని మెలకోగలిగిన ఆత్మతో మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకునమని రాక్షకుడైన ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు మనం ప్రత్యేకంగా నిన్నటి దిన మందు ప్రత్యేకంగా మనం దేవుని కంచ లేదా దేవుని భద్రత కాపుదల ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి బిడ్డల పట్ల ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన మార్గంలో నడుచుకున్న వారి పట్ల ఏ విధంగా ఉంది అని కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ ప్రత్యేకంగా ప్రప్రథమంగా మొదట యోబు జీవితం మందు రెండవదిగా ప్రిలరా దైవజనుడైనటువంటి ఎలీషా పట్ల మూడవదిగా దానియులు పట్ల సింహాల భూములో దానియులు పట్ల దేవుడు ఏ విధమైనటువంటి కంచెని భద్రతని కాముదలని వారికి అనుగ్రహించాడో మనం స్పష్టంగా ప్రభు మహాకృపలో నేర్చుకున్నాం అయితే నేటి దిన మందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం సమ్ ఆఫ్ గాడ్స్ స్పెషల్ హెడ్జెస్ ఫర్ అస్ మన కొరకు మనకు దేవుడు అనుగ్రహించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి కంచెలు దేవుడు తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి తన మార్గమందు తన ఆజ్ఞలను గైకొని నడిచే వారి పట్ల ఆయన ఉంచే ఆ కంచ కొన్ని విధాలుగా కొన్ని రకాల కంచెలు ఏంటవి ఆయన మన చుట్టూ ఉంచిన మనకు అనుగ్రహించిన కంచెలు ఏవి అనే దేవుని లేఖన అనుసారంగా మనం చూద్దాం మొదటిగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి బిడ్డలకు ప్రభు అనుగ్రహించిన మొదటి కంచె ఏమిటయా అంటే ద ఫ్యామిలీ కుటుంబము కుటుంబము ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ స్టాండ్స్ ఇన్ ద గ్యాప్ టు మేక్ అప్ ది హెడ్ సమ్ టైమ్స్ దెర్ వుడ్ బి ఎ లార్జ్ బ్రేక్ ఇన్ ద వాల్ అరౌండ్ ద హౌస్ the father would stand there to make up the gap and protect the family parents or the gap in the hedge for the family parishuddha grandam nundi dvitiyo padesha kandamu 28th vadhyayamu okkatu nundi moodu vachinalanu alage 15 nundi 16 vachinalanu manam chadukundam dvitiyo padesha kandam 28th vadhyayamu dai chesi chuddam ma prillara నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞల నన్నింటినీ అనుసరించి నడుచు కొన్నిన్న ఎడల నీ దేవుడైన యహోవా భూమి మీద నున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాట వినిన ఎడల ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదికి వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును 
నీవు పట్టణంలో దీవింపబడుదువు పొలములో దీవింపబడుదువు నీ గర్భఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ దుక్కిటెద్దులు నీ గొర్రె మేకల మందలు దీవింపబడును అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే దేవుడు తన పోలికనిచ్చి తన సొంత పోలిక చొప్పున ఇన్ హీజ్ ఓన్ ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్ దోస్ హూ ఆర్ క్రియేటెడ్ for them all he has given such a wonderful edge in the form of a family kutumbam roopamlo oka kutumbam roopamlo tana swanta polikanu ichi srushtimpabadina prati manishiki kuda devudu anugrahinchina ati pramukhyamaina kanche emitaya ante kutumbamu kutumbamu prilara prati oka vyakti kuda నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీకు నాకు మన అందరికీ కూడా కుటుంబాన్ని దేవుడు మొదటి కంచిగా ఉంచాడు తల్లి తండ్రి సంరక్షణలో పెరుగని బిడలు ఎక్కువ శాతం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద కవరింగ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ లెడ్ బై ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ you can see their lives how they are struggling how they become a robbery how they become a such a wandering people desh dimmarlu ganu tirugu bodulu ganu taagu bodulu ganu dongalu ganu prilara thalli dandrulla ఆలోచన ప్రకారముగా కాకుండా తల్లిదండ్రుల యొక్క కాబుదలలో పెరగకుండా ఉన్న ఎక్కువ శాతం మంది నేను అందరినీ గురించి మాట్లాడట్లేదండి దేర్ ఆర్ సమ్ చిల్డ్రన్ హూ గ్రోన్ అప్ ఇన్ ద చైల్ చిల్డ్రన్ హోమ్స్ అండ్ హ్యావింగ్ వండర్ఫుల్ లివింగ్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ ఆల్సో సచ్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్ నేను అలాంటి వారి గురించి మాట్లాడట్లేదండి అనాథ శరణాలయాల్లో పెరిగి తల్లి తండ్రి లేక ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఎక్కువ శాతం మనం చూసినట్లయితే తల్లి తండ్రి మాటకు లోబడకుండా తల్లిదండ్రులు చెప్పిన ఆలోచన ప్రకారం వారి జీవితాలను జీవించడానికి ఇష్టపడకుండా ఉన్నటువంటి బిడ్డల పరిస్థితి ఏమవుతుందో చూడండి కుటుంబంలో అక్క అమ్మ చెల్లి అన్నయ్య అనేటువంటి ఆ వరుసలకు ఇప్పుడు తండ్రి తర్వాత కుటుంబం నందున్న బిడ్డలందరూ ఎవరి మాట వినాలండి ఆ ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద కుమారుడు లేదా పెద్ద కూతురు జస్ట్ కుమారుడు అయితే కుమారు కూ కొడుకు మాట వినాలి మిగిలిన వారు లేదా కూతురు అయితే అక్క మాట వినాలి అంటే అధికారాన్ని గౌరవించాలి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా లోబడే మనస్సు తండ్రి అధికారాన్ని తల్లి అధికారాన్ని ధిక్కరించకుండా ఒక వ్యక్తిలో ఉంటుందో చిన్ననాటి నుండి ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నట్టంటే ప్రియుల రా అతని యొక్క జీవితం చుట్టూ కూడా ఏమున్నట్టంటే భద్రత ఉన్నట్టు కంచి ఉన్నట్టు అలా కాదని ఏదో ఒక విషయం మీద ప్రియులరా తల్లిని లేదా తండ్రిని ద్వేషించి లేదా కుటుంబంలో ఉన్న అక్కని లేదా అన్నని కాదని నువ్వు నాకు చెప్పేంతటి వా నా ఇష్టం నా ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతుకుతా అని చెప్పి కనుక ఒక వ్యక్తి సొంత నిర్ణయం తీసుకుని కుటుంబాన్ని కాదని బయటకు వస్తే ఖచ్చితంగా హీజ్ లైఫ్ వాజ్ ఇన్ డేంజర్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అతని జీవితం ఎక్కడున్నట్టంటే ప్రమాదంలో ఉన్నట్టు దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా తన ప్రజలు అనేటువంటి ఇష్రాయిలతో చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు నీ దేవుడైన హోవ మాట శ్రద్ధగా విని నేను నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నింటినీ అనుసరించి నడుచుకుని నేను ఎడల నీ దేవుడైన యహోవ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జన్ముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును అమెన్ ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నువ్వు కుటుంబంలో తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో తల్లి మాట తండ్రి మాట జవదాటకుండా ముఖ్యంగా ఆ కుటుంబాన్ని దేవునికి దగ్గరగా చేసే మధ్యవర్తిగా ఉన్న సావుకుని అధికారానికి లోబడి తల్లి తండ్రి మాట పిల్లలు వినాలి పిల్లలు లోబడాలి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు సంఘ కాపరి మాటకు లోబడాలి సంఘ కాపరి యొక్క అధికారం కింద ఉండాలి ఎప్పుడైతే మీరు సంఘ కాపరి యొక్క అధికారానికి వారు అప్పగించుకుని వారు దేవుణ్ణి మహిమపరిచే విధంగా న్యాయబుద్ధిని కలిగి దేవుని ఆజ్ఞలను కైకొని జీవిస్తారో ప్రభునందు ప్రియులరా ఆ కుటుంబము ఓ కంచిగా ఆ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు కూడా ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి కంచిగా దేవుడు మారుస్తాడు నమ్మితే ఆమె నందమ్మా ఆమె దేవునికి స్తోత్రం రెండవదిగా ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
ఇప్పుడు వరకు మనం చూసాము దేవుని యొక్క కంచ దేవుని యొక్క కంచ అనేటువంటిది మొదటిగా కుటుంబం రూపంలో ప్రతి మనిషికి కూడా ప్రభు అనుగ్రహించాడు రెండవ కంచ ఏమిటయా అంటే ప్రేయర్ ప్రార్థన పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చదువుదాం అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం ప్రియా దేవుని బిడ్లారా దయచేసి చూడండి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని ఆ దినములు గడిపిన తరువాత ప్రయాణమై పోవుచుండగా భార్యలతోనూ పిల్లలతోనూ వారందరూ మమ్మును పట్టణము వెలుపలి వరకు సాగనంపవచ్చిరి వారును మేమును సముద్ర తీరమున మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసి ఒకరి యొద్ద ఒకరము సెలవ పుచ్చుకుంటిమి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్లరా ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ ఎవరు వీరు అపోస్తులుడైనటువంటి ఒక పౌలు ప్రియులరా ఈ తూరు అనేటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చాడు తూరు అనేటువంటి ఒక ప్రాంతంలో ఏడు దినాలు అక్కడ నివాసం ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులను కనుగొని ఆ శిష్యుల వద్ద ఏడు దినాలు ఉండి అక్కడి నుండి బయలుదేరి వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో ఆయనను సాగనంపటానికి వచ్చినటువంటి వారు అందరూ కూడా వా ఆయనతో ఉన్న వారందరూ ఆ వచ్చిన శిష్యులే కానీ వారి భార్యలే కానీ వారి పిల్లలే కానీ వారందరూ కూడా అంటండి సముద్రము యొక్క ఒడ్డున వారి చేస్తున్నారంటే సముద్ర తీరాన మోకాళ్ళు నీ ప్రార్థన చేస్తున్న వారిగా మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉన్నారు ప్రియులరా నేటి ఉదయకాల సమయమందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించేద్దాం మనం ఈ వాక్యం ఉంచినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ విధమైనటువంటి ఒక కంచ చూడండి వారిని చేర్చుకున్న దినము మొదలుకొని వీరిని ఇప్పుడు సాగనంపే వరకు కూడా వారు చేసే ఆ వేసే ప్రతి అడుగు చేసే ప్రతి పని ప్రార్థనతో ఉంది చూడండి ప్రియా దేవుని పిల్లరా పేరుకు మనం విశ్వాసులు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం లేదా దేవుని నమ్ముకున్నామని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కానీ మనం చేసే పనుల్లో మొదట ప్రార్థించటం మర్చిపోతూ ఉన్నాం ఆ నా దగ్గర చాలినంత డబ్బు ఉంది కదా ప్రయాణానికి లేదా నా కారులో నేను వెళ్ళి రావడానికి తగినంత పెట్రోల్ ఉంది కదా లేదా డీజిల్ ఉందిగా లేదా నా దగ్గర పంటకు కావాల్సినంత విత్తనాల వడ్డు ఉన్నాయి కదా లేదా నా అనుకున్నాను అప్పుగా అడిగిన డబ్బు నా చేతికి వచ్చిందిగా లేదా లోన్కి అప్లై చేసింది నా చేతికి వచ్చిందిగా కాబట్టి దీంతో వెళ్ళి పని మొదలు పెడదాం వాట్ అబౌట్ ద ప్రేయర్ మరి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు యూ త్రూ హిజ్ వర్డ్ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడు నీతోనే మరి ప్రార్థన సంగతి ఏమిటి మంచిదే లోన్కి అప్లై చేస్తే వచ్చింది లేదా ఎవరినో అడిగే డబ్బులు చే సమకూడే కానీ ప్రార్థన పరిస్థితి ఏంటి ప్రార్థన అనే కంచె లేకుండా ప్రార్థన అనేటువంటి ఆ యొక్క ఆ జీవితాన్ని నీలో కలిగి లేకుండా నువ్వు వేసే విత్తనం ఏదైనా చేసే పని ఏదైనా ఎటువంటిదో తెలుసా ప్రభునందు ప్రియులరా చుట్టూ గోడ లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి చుట్టూ కంచి లేకపోతే ఓ పంట పరిస్థితి ఏంటి ఆ చుట్టూ వెళ్ళే జంతువులే కానీ ఆకాశ పక్షులే కానీ పురుగులే కానీ ఆ పంటను పాడు చేస్తాయి చుట్టూ ప్రా లేకపోతే సేమ్ అదేవిధంగా మన జీవితానికి కూడా ప్రార్థన అనేటువంటి కంచ ప్రార్థన అనేటువంటిదే నేను ఒక కంచిగా ప్రభు అనుగ్రహించాడు ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో ప్రార్థించేటువంటి జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా ప్రార్థనను అలవరుచుకుంటావో అప్పుడు నీకు తెలియకుండానే నీ చుట్టూ ఒక గొప్ప ప్రాకారాన్ని నువ్వు నిర్మించుకున్న వ్యక్తి అవుతావు నీ కుటుంబానికి నీ పిల్లలకి నీకున్న ఇచ్చిన భార్యకు లేదా నీ భర్తకు నీ తల్లిదండ్రులకు నీకు కలిగిన సమస్తమంతటికీ కూడా అందుకనే ప్రప్రథమంగా మొదట్లో మనం చూసాం ప్రిల్లరా ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నటువంటి మొదటి క్రమంలో యోబు విషయంలో తను ఏ విధంగా తన కుటుంబం చుట్టూ కంచి వేసుకున్నాడు దేవుని చేత కంచి వేయబడిందంటే కారణం వేకు జమున పిల్లల నిమిత్తం లేచి ప్రార్థించేటువంటి దహన బలులు అర్పించే ఆ జీవితాన్ని కలిగినాడు కాబట్టి నేటి ఉదయకాల మందు ఓ ప్రియ తల్లిదండ్రులరా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ కుటుంబంకు ప్రభువు నీకు అప్పగించినటువంటి నీ పిల్లలకు లేదా నీ భర్తకు భార్యకు ప్రార్థన అనే కంచని కలిగిన వ్యక్తిగా నీ ఉన్నావా నేనున్నానా మనం ఉన్నామా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం మొదటిగా ప్రతి విశ్వాసుకి ప్రతి క్రైస్తవుడికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక కంచ కుటుంబం అయితే ఆ కుటుంబానికి నువ్వు వేసుకోనవలసిన మరొక కంచ ప్రార్థన అనేటువంటి కంచ అయి ఉండాలి 
కుటుంబంలో ఉన్నంత వరకే పిల్లలు సంరక్షణలో ఉన్నట్టు అయితే ఈ కుటుంబానికి సంరక్షణ ఏంటి ఈ కుటుంబం చుట్టూ ఉండే ఉండవలసిన ఆ కాపుదలుగా ఉండే కంచి ఏమిటా అంటే నువ్వు చేసే ప్రార్థనే మనం చేసే ప్రార్థనే కాబట్టి ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా ఒక కంచెను ప్రభు చేత కలిగిన వారంగా మనం ఉందాం మూడవదిగా ప్రభువు కుటుంబమునకు లేదా ప్రతి వ్యక్తి జీవితానికి కూడా అనుగ్రహించినటువంటి ఒక కంచి ఏమిటా అంటే ఈనాటి సమాజంలో దేశమంతటికి ఈ దేశమందు ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి లేదా ప్రపంచమందంతటికి కూడా ఇచ్చిన సర్వలోకమంతటికి దేవుడిచ్చిన కంచి ఏమిటా అంటే సంగము ద చర్చ్ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చదువుదాం చూడండి మత సువార్త పదహారవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన అని చదువుకుందాం మత స్వార్త పదహారవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను ఆమెన్ అలాగే తెస్సలోనీలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక తెస్సలోనికలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడు వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం ప్రియులరా అయితే ప్రభువు నమ్మదగినవాడు ఆయన మిమ్మును స్థిరపరచి దుష్టత్వము నుండి కాపాడును ఆమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనందరమును కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి ఒక మూడవ కంచ ఏమిటయా అంటే మొదటిది కుటుంబం కుటుంబమును ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఓ కంచెగా ప్రభు ఇచ్చాడు తల్లిదండ్రుల అధికారములో ప్రతి బిడ్డ జీవితము కూడా ఒక సంరక్షణని ఒక భద్రతని కలిగి ఓ కంచెగా బిడ్డలను దేవునిలో పెంచడానికి ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లలు కూడా సంగ కాపరి యొక్క సంరక్షణలలో ఓ కుటుంబం అనే కంచెతో పెరగడానికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఒక దీవెన అయితే రెండవదిగా ప్రతి వ్యక్తి జీవితం ప్రతి తల్లి తండ్రి తనకివ్వబడిన కుటుంబం చుట్టూ ప్రార్థన అనే కంచిని కలిగినటువంటి వారై ఉండాలి మూడవదిగా ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి క్రైస్తవుడికి లేదా ప్రభు అంగీకరించిన అంగీకరించని వారందరి చుట్టూ ప్రభు ఇచ్చినటువంటి కంచి ఏమిటయా అంటే సర్వలోకానికి సంగము 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 పిలిచి ఏర్పరచుకున్న సమూహం ఎక్లిషియా అనే గ్రీక్ వర్డ్ నుండి ఈ పదం వచ్చిందండి లోకములో సర్వలోకములో ఉన్న సమస్త మనుషులందరికీ కూడా ఎంత ఘోర పాపి అయినప్పటికీ కూడా అతడు తన పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పశ్చాత్తాపం చెంది యేసుక్రీస్తు అను పరిశుద్ధమైన దేవుని నామమునందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా అతడు ఏమవుతున్నాడంటే ఏర్పరచబడుతున్నాడు దేవుని రక్తంలో కడగబడి ఆయన ఇప్పుడు ఏర్పరచబడుతున్నాడు ఏర్పరచబడిన సమూహం సంఘంలోనికి వస్తూ ఉన్నాడు ఈ సంఘం ఏం చూస్తూ ఉందంటే అతని యొక్క జీవితానికి కుటుంబం అయితే ప్రిల్లరా కుటుంబం అయితే ఈ శారీరకమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి సంరక్షణ కంచిగా ఉంటే ఈ సంఘం అనేది ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్న ఆత్మకు భద్రతని కంచెని ఇచ్చేటువంటి ఒక గొప్ప దీవెనకరమైనటువంటి ప్రదేశంగా సంఘాన్ని ఒక కంచిగా ప్రభు అనుగ్రహించాడు మనందరికీ కూడా అయితే ఈ కంచెలో దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చే ఒక గొప్పదైనటువంటి ఆశీర్వాదం ఏమిటయా అంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి నిన్ను స్థిరపరుస్తాడంట ఆయన ఎక్కడ సంఘములో ఉంటే నేడు ఉదయకాల ముందు ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక్కసారి నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఆలోచన చేయి సంఘము నందున్నావా లేక సంఘానికి వెలుపల ఉన్నావా సంఘము అంటే క్రీస్తు రక్తము చేత క్రీస్తు విలువైన తన స్వరక్తం ఇచ్చి కొనినటువంటిది వెల కట్టలేనటువంటి తన స్వరక్తం ఇచ్చి నిన్ను నన్ను సంపాదించుకున్నాడు ఆయన ఆ స్వరక్తము చేత కడగబడినటువంటి పరిశుద్ధమైన ఆ సంఘమునందు కనుక నువ్వు లేకపోతే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితానికి ముఖ్యంగా నీ ఆత్మకు కాపుదల లేనట్టే దుష్టుడు దుష్టుడు అపవాది 
మృంగుదుమా ఎవరిని మృంగుదు నా ఎదురు చూస్తున్నాడు వాడి చేతుల్లో పడిపోతావు నీ ఆత్మ నిత్యము నరకమునకు పోకుండా నిత్య జీవమును కలిగి ఉండాలంటే ప్రభు నుంది వాక్యము చున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీవు నేను మనం మన కుటుంబం ఎక్కడ ఉండాలంటే సంఘము నందు ఉండాలి సంఘములో ఉండాలి సంఘము అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా క్రీస్తు యొక్క శరీరము క్రీస్తు యొక్క శరీరము క్రీస్తు శరీరానికి పరిశుద్ధత పవిత్రత అనేటువంటిది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుట ద్వారా మనకు కలుగుతుంది ఆ ఆజ్ఞలన్నీ కూడా మనకు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు చాలా స్పష్టంగా వివరింపబడ్డాయి వీటిని మనం నేర్చుకునేది ఒక సంఘం నందు మాత్రమే ఒక సేవకుడి వద్ద మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుంది కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక సేవకుడిగా నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరించి ప్రోత్సహించేది ఏమంటే మనసులో ఉంటే చాలు దేవుడు సంఘానికి వెళ్ళాలా ఏంటి ప్రార్థనకు వెళ్ళాలా ఏంటి అనే ఆలోచనలతో ఉండకుండా దయచేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న సంఘ వెళ్ళండి సేవకుడితో ప్రార్థనలో మీరు సహవాసాన్ని కలిగి ఉండండి వాక్యం చేత మీ జీవితాలను నడిపించుకుంటూ బలపరుచుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను స్థిరపరిచేది దేవుని వాక్యం నిన్ను బలపరిచేది దేవుని వాక్యం నీవు ఒక కంచెగా నీ ఆత్మకు ఉండేది సంఘమే 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 నీకు భద్రతగా కాపుదలగా ఉండేది కాబట్టి నేటి ఉదయం మీ వాక్యం వింటున్న నీతో దేవుడు మొదటిగా కుటుంబం అనే కంచెను నీకు అనుగ్రహించాడని రెండవదిగా ప్రార్థన అనే కంచెను ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడని మూడవదిగా సంఘము అనేటువంటి కంచెను నీకు నాకు మనందరికీ కూడా ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడని మనం గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం నాలుగవదిగా ప్రియులరా చివరిగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి యొక్క కంచి ఏమిటయా అంటే రక్షణ సాల్వేషన్ ఎఫ్ఎస్ఈలకు రాసి ఎఫ్ఎస్ఈలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఎఫ్ఎస్ఈలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనము మరియు రక్షణ అను శిరస్త్రాణమును దేవుని వాక్యమనే ఆత్మ కర్డుగమును ధరించుకొనిడి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక నేటి ఉదయం కాలం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీవు నేను మన అందరమును కూడా చివరిగా గ్రహించవలసిన నేర్చుకునవలసిన గుర్తించవలసిన విషయం ఏమంటే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ యొక్క కంచి ఏమిటయా అంటే రక్షణ అనేటువంటిది నీ ఆత్మీయ జీవితానికి లేదా నీ ఆత్మను రక్షించి ఓ రక్షణ అనే కంచిని ప్రభు అనుగ్రహించాడు అయితే ఆ రక్షణ నువ్వు ఏం చేయాలంటే కొనసాగించాలి బాధ్యస్థం పొందుకున్నాను రక్షింపబడ్డాను రక్షణ వచ్చేసింది ఆయన రాకుడు వస్తే ఎత్తబడతాను అనుకుంటే ప్రియులరా అది నీ మూర్ఖత్వం నీ అమాయకత్వం అది అలా జరగనే జరగదు బాధ్యస్థం అంటే నీళ్ళలో నిన్ను ముంచి లేపినంత మాత్రాన నీకు రక్షణ వచ్చిందని కాదు అది ప్రారంభం అది విశ్వాసంలో ఒక ప్రారంభం అది ఒక మెట్ అంతే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు బాప్తిస్మం పొందిన నాటి నుండి నీ నోటితో యేసు ప్రభు రక్షకుడు అని చెప్పి నువ్వు ఒప్పుకున్న దినము నుండి నీవు పరిశుద్ధతను కలిగి జీవించటం అనేటువంటిది రక్షణను కొనసాగించటమై ఉన్నదే నువ్వు పొందుకున్న ఆ రక్షణను ఏసయ్య రెండవ రాకడం వరకు కూడా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని నువ్వు విడిచిపెట్టకుండా ఒప్పుకున్న దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని విశ్వాసం అనే డాలుతో ఇక్కడ మనం అంటున్న ఆ రక్షణ అనే శిరస్త్రాణముతో నువ్వు దేవుళ్ళలో సాగాలని చెప్పి నేను ఒక సావుగుడిగా నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు మనం ఆలోచన చేద్దాం ఎంతమంది మనం ఈ భూ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల కోసం కాకుండా పర సంబంధమైనటువంటి ఆ పరలోక మందు ఉన్నటువంటి దేవుని సన్నిధి అనుభవించాలని ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించాలనేటువంటి ఆశతో బ్రతికే వారం మనం ఉన్నాం ఎంతమంది మనం ఇలాంటి కంచెలను కలిగినటువంటి స్థితిని మనం కలిగి జీవిస్తున్న వారు మనం కుటుంబం అనే కంచ ప్రార్థన అనేటువంటి కంచ సంఘం అనేటువంటి యొక్క కంచెను రక్షణ అనేటువంటి కంచెని నాలుగుంటిని ఆత్మీయంగా మన జీవితాల్లో కలిగిన వారంగా మనం ఎంతమంది జీవిస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా ప్రియులరా కుటుంబం ఉంటే సరిపోదు ఆ కుటుంబం లోపల ఉన్న కుటుంబంలో ఉన్న బిడ్డలకు కంచె అయితే ఆ కుటుంబానికి కంచ వారు చేసే ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన ఆ కుటుంబం వరకు మాత్రమే కంచిగా ఉంటే ఆ కుటుంబాలు అలాంటి కుటుంబాలు కొన్ని వందల వేల లక్షల కోట్లలో ఉన్న ఈ లోకం అంతటికీ కంచే ఏమిటా అంటే సంఘం నా క్రీస్తు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నిజ దేవుడు జీవము గలవాడైనటువంటి నజడైన యేసు క్రీస్తు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన ఆ పరిశుద్ధమైన రక్తములో విమోచింపబడిన శుద్ధీకరింపబడిన ఆత్మల సమూహం 
ఆ సంఘం ఆ సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఆత్మకి కూడా గ్యారంటీ ఇచ్చాడు నా యస్ ఏమిటో తెలుసా దెర్ ఈజ్ నో హెల్ప్ ఫర్ దెమ్ దెర్ ఈజ్ ఎ హెవెన్ ఇటర్నల్ లైఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంగ్ విత్ మీ నాతో పాటుగా ఆ పరలోకు ముందు నిత్య జీవాన్ని అనుభవించబోతూ ఉన్నారు ఎందరైతే నా పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వాసం ఉంచారో ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి సంఘానికి వెలుపుల కాకుండా సంఘములో ఉంటూ నీ ఆత్మకు దేవుడు అనుగ్రహించిన చివరిగా రక్షణ అనేటువంటి ఆ కంచెను నువ్వు పోగొట్టుకోకుండా కలిగినటువంటి బిడ్డగా ప్రభు మహిమార్థమే జీవించాలని ఓ సాగుడిగా మిమ్మల్ని అందరినీ హృదయపూర్వకంగా హెచ్చరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ ఈయన మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్యాన్ని మన మనందరి వినికిట్లో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు అనే దేవా మహిమోన్నతుడు అనే తండ్రి కృపా సత్య సంపూర్ణ మీకు వందనాలు ఏ సయా ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల ద్వారా నన్ను మమ్మను అందరిని మీరు బలపరిచినందుకు ధైర్యపరిచినందుకు ప్రోత్సహించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ రాకడ దినాల్లో ఉన్న మేము ఇహలోక సంబంధమైన వాటి కొరకు కాకుండా పరలోక సంబంధమైనటువంటి వాటిపై మా దృష్టి నుంచి ప్రత్యేకంగా నా దేవ మాకు ఇప్పగింపబడిన మాకు ఇవ్వబడినటువంటి అయా మా ఆత్మీయ జీవితాలకు అయా నువ్వు అనుగ్రహించినటువంటి కంచెని మేము గుర్తించిన వారమై ఆనాడు ఏబు చుట్టూ వేయబడినటువంటి కంచ మా యొక్క జీవితాలకు కూడా కుటుంబము ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా సంఘము ద్వారా రక్షణ ద్వారా ఓ కంచెగా నీవు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ కృప ఆ దీవెన మేము పోగొట్టుకోకుండా నీ మహిమార్థమే బ్రతకడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానాలను ప్రియులను మీ బిడ్డలందరికీ కూడా దయచేసి దీవించి మహిమ పొందమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమునందు స్థుతించి విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మేన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ కాంటాక్ట్ అస్ టు దట్ నెంబర్ దట్ వాజ్ డిస్ప్లైడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ my dear brothers and sisters i am humbly requesting you please do subscribe our youtube channel name is remi india for jesus r e m i remi india for jesus may god bless you all thank you